ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നിതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആസിഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ആൽക്കലീസിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആൽക്കലീസിൻ്റെ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ ആൽക്കലീസ് തന്നെയാണ് ഈ ബേസസ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ആൽക്കലീസിൻ്റെ പേര് എഴുതാണ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇതെന്ത് സാധനം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കെ ഒ എച്ച് ദിസ് ഇസ് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് എന്താണ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഇതെന്താണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ ജി ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ദറ്റ് ഇസ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ സം ഓഫ് ദി കോമൺ ആൽക്കലീസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇനി എല്ലാ ആൽക്കലീസും നമുക്ക് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആരാണ് ഉള്ളത് ഒ എം എച്ച് അതായത് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ആസിഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയാം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ ആൽക്കലി ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഒ എച്ച് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആൽക്കലീസിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് ആസിഡ്സിന് എന്തായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഇനി ഇവർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക നോക്കുക എൻ എ ഒ എച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും കെ ആകുമ്പം കെ പ്ലസ് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും എമോണിയ ആകുമ്പം എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇതൊക്കെ അയോൺസ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ദേ വിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് ദേ വിൽ ഫോം അയോൺസ് അതായത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് കാൽഷ്യം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സി എ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് ടു മൈനസ് മെഗ്നീഷ്യം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എൻ ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് ടു മൈനസ് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബേസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞൂടെ ദ ആൽക്കലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലീസ് ദ ആൽക്കലീസ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് which increase the concentration of OH- when dissolved in water. That is alkalis. Now, what is the correct definition of alkalis? Alkalis are substances which can increase the concentration of hydroxide ion in an aqueous solution. Then, what is the correct definition of alkalis? Alkalis are substances which increase the concentration of hydroxide and OH. Hydroxide ion is the OH-. ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ അതായത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ഇൻ എക്വ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ എക്വസ് തന്നെ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആൽക്കലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അത്രയും കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ആൽക്കലീസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ആൽക്കലീസിൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അതായത് മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് വെള്ളത്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കലീസ് ആണ് പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ കോമൺ ആൽക്കലീസ് എഴുതി അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആൽക്കലീസിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ അതായത് എക്വ സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ച് അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ഫോം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് അതിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് അപ്പം എല്ലാ ആൽക്കലീസും വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഓർ ദി വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ഇൻ ദി എക്വ സൊല്യൂഷൻ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ആൽക്കലീസും ബേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആൽക്കലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസസ് ഇവർ രണ്ടാളും ഒന്ന് തന്നെയാണോ ആൽക്കലീസ് ആൻഡ് ബേസസ് ആണ് ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ടാളെയും ഒരേപോലെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പേര് ആൽക്കലീസ് എന്നും ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ആൽക്ക് ആൾക്കാരാണ് ആൽക്കലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേസ് ബേസ് പോലത്തെ ഒരു ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്
water ana bases il some are soluble and some are not soluble soluble aayittullathu undu insoluble aayittulla aalkaru undu appo then endakkeyana parne appo soluble ulla aalkaru undu insoluble aayittulla aalkaru undu appo alkalis il common aayittu oh undam hydroxide undam ivarilla angane oh compulsory onnilla bases il hydroxide ulladum oxides aayittulla mean hydroxide illathathum aayittulla compounds undam alkali is almost soluble in water bases are not soluble in water may or may not appo idinu korcha examples undu namak arayna examples naoh koh ok endana endana alkali is aanu namak therunnade copper oxide ennokka parayunnathum i mean bases aayittana verunnathu copper oxide idilla than naoh nh4oh um nh3 okka bases il verunnunde പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വേണം നിർബന്ധമില്ല ദ ക്യാൻ ബി ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉള്ളതും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട് ആൽക്കലീസ് പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിനും ചെറിയതായ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആൽക്കലി ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേസ് സോ ഓൾ ആൽക്കലീസ് ആർ ബേസിസ് എല്ലാ ആൽക്കലീസും ബേസിസ് ആണ് ബട്ട് ഓൾ ബേസിസ് ആർ നോട്ട് ആൽക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ബേസിലും ചിലപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ബേസും വാട്ടറിൽ സോളിബിൾ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല so all bases are not alkali but all alkalis are bases appo idonu ningal karayan vendi paranjane ullu ta appo athrayum karyam manasilayallo adutha valare important aayittulla oru theory aanu arrhenius theory arrhenius theory nam arrhenius theory nokka parayum arrhenius theory arrhenius theory nu parane ingada ivada mathram padicha avare 11th il undu 12th il undu chemistry eduthu means science eduthu padikka uddheshikkunna oru arrhenius theory nannai padikkanu undu namakku ivada kunni aayittu padikkanullu ആൽഹീനിയസ് തിയറി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരു തിയറി രൂപത്തിൽ പറയുകയാണ് അരീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വീഡിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അരീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വീഡിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയാണ് വെൻ നവർ ആൻഡ് ആസിഡ് ഓർ എ ബേസ് വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ടു ഫോം അയോൺസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ആസിഡോ ബേസോ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ദാറ്റ് വിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് അതായത് ഡിസോസിയേറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ions avare ions produce it but acids are those substances which will produce h plus ion when dissolved in water and bases are substances which will produce hydroxide ion when dissolved in water idu nammal parna karyam thaniyana idu nammal alla parna arrhenius parnadhu nammal aadyam parnadhe illu so according to arrhenius theory what is an acid what is a base According to his theory acids are substances which liberate H+ ion in aqueous solution and bases are substances which liberate OH- ions in solution orala theory parayumba adu pole thanne parayan sradhikana app endana arrhenius parnadhu arrhenius theory according to arrhenius theory an acid is a substance which produces H+ ions in the aqueous solution where aqueous solution well and so what is arrhenius theory according to arrhenius theory an acid is a substance which will liberate h plus ions in an aqueous solution and a base is a substance which will liberate hydroxide ion in an aqueous solution nammal parna karyam then acid h plus ion aanu common base le oh minus aanu appo ivu vellathil dissolve cheyidha acid h plus ionum kodukum hydroxide alkalis oh minus ionum kodukum with example nammal example vechu parayanam HCl when dissolved in water it will produce H plus plus and Cl minus NaOH it's a base when dissolved in water it will produce Na plus and OH minus it is an arrhenius parnad acid is a substance which will liberate H plus ion in aqueous solution and base is a substance which will liberate OH minus ion in aqueous solution next come neutralization reaction എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയണം അപ്പം അതറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നുള്ള സെറ്റപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ലാബിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തിയറി ആയിട്ട് പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബ്യൂറക്ക് എടുക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ കാണാം ഒരു ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു നോസിൽ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കിങ്ങനെ തിരിക്കാം അതായത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിക്വിഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട
എന്റെ താഴെ ഒരു നോസിലിടണം പിന്നെ പിപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിപ്പ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ബൗളിലോ എന്തിലാ വെച്ചാൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ പിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതൊരു കറക്റ്റ് ലെവലിൽ എടുക്കുന്ന സാധനത്തെയാണ് പിപ്പറ്റ് അതിൻ്റെയും പിക്ചർ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്യൂറെട്ടിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് എടുക്കുന്നത് എന്താ എടുക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളത് ബ്യൂറെറ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബീക്കറിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്താൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഞാൻ ബ്യൂറെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പിപ്പ് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എം എൽ ഞാൻ പിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബീക്കറിലും വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബീക്കറിലേക്ക് ഇത്ര ഫീനോഫ്താലിൻ സൊല്യൂഷൻ ഫീനോഫ്താലിൻ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫീനോഫ്താലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അല്ലേ എതർ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് കാണിക്കാനുള്ളത് ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ അത് പിങ്ക് കളറും ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ എന്ത് കളറുമാ കാണിക്കുക ഒരു കളറും ഉണ്ടാവില്ല കളർലെസ്സും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫീനോഫ്താലിൻ ഏതിലാ ഉച്ചിക്കുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബേസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്ത് പറ്റി അതൊരു പിങ്ക് കളർ സൊല്യൂഷനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ബ്യൂറെറ്റിൻ്റെ താഴെ വെക്കും എന്നിട്ട് പതിയ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ ബ്യൂറെറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് ഈ ആ ഡ്രോപ്പ് വീഴുന്നിടത്ത് ഒരു കളർലെസ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ കളറിന് ഒരു പിങ്ക് കളർ ഈ ഡ്രോപ്പ് വീഴുമ്പോൾ വീഴുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കളർലെസ് ആവുന്നുണ്ടാവും സൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് 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 കഴിഞ്ഞാൽ പിങ്ക് കളർ ഇങ്ങനെ കളർ ലൈറ്റ് ആയി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തും നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തും വെൻ ദ പിങ്ക് കളർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പിയേഴ്സ് പിങ്ക് കളർ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പിയർ ആയി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും അതായത് ബേസ് എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പിങ്ക് കളറാണ് ഫീനോഫ്തലിന് ഒഴിച്ചാക്കാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ആസിഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റണേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതായത് പിങ്ക് കളർ അങ്ങ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് കളർലെസ് സൊല്യൂഷനായി വാട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റർ അല്ല അവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ആൽക്കലി തീർന്നിരിക്കണു സൊല്യൂഷനിലുള്ള ആൽക്കലി തീർന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആര് ആ ആൽക്കലി ഒഴിവാക്കി ആസിഡ് വന്നിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആൽക്കലീനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ബീക്കറിൻ്റെ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പും കൂടെ എന്നെ ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ വീണ്ടും എന്ത് കളർ വന്നു ആ പിങ്ക് കളർ വന്നേ കാരണം ഫീനോഫ്തലിന് അതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ എൻ എ ഒച്ച് ഒഴിച്ചപ്പം അതിൽ എൻ എ ഒ എച്ചിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പും കൂടെ എച്ച് സിയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒഴിച്ചു നോക്കി അപ്പം എന്ത് ആ ആ ഫീനോഫ്തലിൻ്റെ കളർ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് സി എൽ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ ആസിഡും ബേസും തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തപ്പം രണ്ടാളുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാളും കൂടെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ആദ്യം എൻ എ ഓച്ചിൽ ഞാൻ ഫീനോഫ്തലിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനൊരു പിങ്ക് കളർ കിട്ടി ആ പിങ്ക് കളറിനെ ആരിങ്ങനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആസിഡ് വന്നിട്ട് പിങ്ക് കളറിനെ എല്ലാം ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആ ബേസും ആസിഡും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ ബേസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു എൻ എ ഒച്ച് വീണ്ടും ഒഴിച്ചപ്പം വീണ്ടും ആ കളർ വന്നു അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബേസിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ആസിഡ് ആയിരുന്നു ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ആസിഡിൻ്റെ ലെവൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഫീനോഫ്തലിന് മീൻ എൻ എ ഒച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഫീനോഫ്തലിന് എൻ എ ഒച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതലുള
acid and alkali react with each other to nullify their individual property such chemical reactions are called neutralization reaction acid and alkali react cheyidittu nullify nullify nanna oluvaaka nullify their individual property randalum individual property oluvaakiyittu individual property anganeyulla reaction yanu nammal endu parannathu neutralization reaction For example, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അതൊന്ന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതി കാണിക്കാം എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ കിട്ടി ഈ രണ്ടാളും ആസിഡും അല്ല ബേസും അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു ടു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ വാട്ട് ഇസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷന് എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് എന്തിനാ ഈ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡെയിലി ലൈഫിൽ തന്നെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഈ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നല്ല നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഫാമേഴ്സ് ഒക്കെ സ്ലേക്കട്ട് ലൈം അതായത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം അതായത് മണ്ണിൽ തളിക്കും എന്തിനായിരിക്കും ഇത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം അതായത് സ്കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സ്ലേക്കട്ട് ലൈം സ്ലേക്കട്ട് ലൈമിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് ആൽക്കലിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കലി എന്തിനായിരിക്കും മണ്ണിൽ തളിക്കുന്നുണ്ടാവുക മണ്ണിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേക്കട്ട് ലൈം എന്തിനാണ് ഫാമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊടി ചുണ്ണാമ്പ് മീൻ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളമൊക്കെ വിടുന്നത് അതായത് നമുക്ക് മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഫാമേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മണ്ണൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഫാമേഴ്സിന് അവർ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മീൻ അവർ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മണ്ണിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തും ടെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പം അതിൽ സോ മീൻ ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റ് അതായത് ചില മണ്ണുകൾക്ക് ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും ചിലവർക്ക് ഒരു ന്യൂട്രൽ ലെവലായിരിക്കും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ആന ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ കുറെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല അവരതിനെ പറ്റി നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യണം ആസിഡ് ലെവൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രോപ്പുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എന്നാ പറയുക ആസിഡ് അല്ലേ മണ്ണിൽ കൂടുതൽ ഇടുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ലേക്കഡ് ലൈൻ പോലത്തെ അതായത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇടും എന്തിനാണ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് ദ എസിഡിറ്റി ഓഫ് ദി സോയിൽ അപ്പം എന്താ ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആസിഡിൻ്റെ പവറും ഉണ്ടാവില്ല ബേസിൻ്റെ പവറും ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടാളും കൂടെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അപ്പം അതിനാണ് സ്ലേക്കഡ് ലൈമ് നമ്മുടെ കൃഷി അതായത് ക്രോപ്പിലൊക്കെ ഇടണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സ്ലേക്കഡ് ലൈമ് സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ബൈ ഇൻ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ദേ കൾട്ടിവേഷൻ ലൈൻ വൈ പറയാം ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ സോയിൽ ഇസ് ഹാവിങ് എൻ എസ്റ്റെറ്റിക് കണ്ടൻറ്റ് മോൾ ഓൾ ഇഫ് ദ സോയിൽ ഇസ് എസ്റ്റെറ്റിക് ഇൻ ഓർഡർ ടു ന്യൂട്രലൈസ് ദിസ് ഫാമേഴ്സ് ആർ യൂസിങ് സ്ലേക്കഡ് ലൈൻ ആസിഡ് ആൻഡ് എ ബേസ് റിയാക്ട് ടുഗേദർ ഓൾ ഇറ്റ് ന്യൂട്രലൈസ് അതിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലായിട്ട് ചോദിക്കാം a person is having a uh, having a gas problem i could gas in the problem and a doctor prescribe antacid adayad antacids provide edu antacid nu parna inga elupathile ningalku parnara nammude pudin hara pinne jalousil advertisement akka kaana adayad stomach ne upset aano acidity undo ningal idu kudikku nokka parna advertisement le kaana endana sadhana adayad nammude stomach le ingane acidity varunna nariya നമ്മൾ പറയില്ല അയ്യോ ഒന്ന് ഭയങ്കര ഒരു വൈറ്റിലൊരു എസിഡിക് ഒരു സുഖമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ ആസിഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം മാതിരി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയാം അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ ആസിഡ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതായത് പൊള്ളുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ആസിഡ് ഉണ്ട് ഈ ആസിഡ് വേണം നമ്മുടെ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസിഡ് എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഡയജഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റൊമക്കിലെ എച്ച് സി എൽ അതായത് ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടണ സമയത്താണ് നമുക്ക് എസിഡിക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴാണ് നമ
ആൽക്കലീസ് എന്താ വയറിലുള്ള ആസിഡ് കണ്ടന്റിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ഈ ആൽക്കലീസ് നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽക്കലീസ് സ്റ്റൊമക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ദി ആസിഡ് കണ്ടന്റ് അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എന്താ ഒരു ഒരു സുത്തി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഹാ വൈറ്റിലെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ റിയാക്സ് ദ ദ ടേക്ക് പ്ലേസ് എ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ സോ അതായത് നമ്മൾ ആൻഡ് ആസിഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു റിമൂവ് ദ എസിഡിറ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റൊമക്ക് ദിസ് ഓൾസോ വർക്ക്സ് ഇൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കുറേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആൽക്കലീസ് എന്താ അരീനിയസ് തിയറി എന്താ എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആസിഡ്സ് തന്നെയാണോ ആൽക്കലീസ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു